欢迎来到自说自话的总裁。网络上流传着这样一段视频：两只老鹰正在休息，突然远处有两个亮点飞了过来。当我们看清亮点的时候，一只老鹰竟然被抓走了。这是什么鸟？连老鹰都敢抓？原来这只鸟正是我们今天故事的主角——猫头鹰。不要被它呆萌的样子骗了，这是妥妥的猛禽。同时，猫头鹰身上还隐藏着一个有关远古文明的密码。今天，我们就来聊聊它的故事。有一种说法是，乌鸦是智商最高的鸟，猫头鹰是情商最高的鸟。比如，日本的电视节目上曾经做过这样一个实验：被实验的猫头鹰叫做白鲢角鸮，鸮就是猫头鹰的学名。白鲢角鸮一般有二十厘米高。然后呢，饲养员拿来了一只比它稍大一点的猫头鹰，叫做苍鸮，一般有三十五厘米高。这个时候呢，被实验的猫头鹰一看，哼，来了个傻大个啊，得让它知道谁是老大才行。于是它就一跺脚变成了一只猫头孔雀，把羽毛全部竖起来了，压低身体，睁大眼睛，吓唬新来的这个傻大个。但是饲养员很快就换了一只大号的猫头鹰过来，叫做雕鸮，一般有七十五厘米高，这绝对是鸮中大哥大。于是，刚刚那个还在欺负小弟的家伙，一看到大哥来了，赶紧变身。注意看，只用了一秒钟，他就变成了一个细长的棍子。然后，饲养员开始举着雕鸮往他身后走，他会跟着雕鸮的视线不断的扭动身体的角度，把自己变得越来越细长，眼睛都快看不到了。和前面一对比，他的体型竟然整整瘦了一半。专家说，这是他的应激本能，把自己变成一个枯树枝来进行伪装。就像在不停地说你看不到我，你看不到我一样。对比前后三种状态，这哪是猫头鹰呢？简直就是一个欺软怕硬的人精。但是为什么它能够做到一秒瘦身？其实这是因为我们看到的根本就不是猫头鹰的真正样子。这是一头雪鸮，一般有六十厘米高，是来自北极的王者。但在人类大魔王面前，它很显然知道谁才是老大。于是，它的主人呢，就用一颗软木塞来告诉我们，它究竟穿了多厚的一件羽绒服。怪不得不怕了。再撸开它的羽绒裙，原来是个大长腿，真的不需要 P 图，这绝对叫做脖子以下全是腿。再看科学家的研究，原来猫头鹰是这样蹲在自己的羽绒服里面的。如果不事先告诉你这是猫头鹰的骨架，恐怕所有人都想象不到猫头鹰真正的样子。比如，在二零一七年的时候，网络上就出现过一个著名的都市传说。这天，突然有一个印度网友在天花板的夹层里拍到了两个外星人，画面非常的恐怖，还能听到外星人发出的嘶嘶声，有图有真相，视频立刻就火了。但很快，有专业人士指出，这不是拍到了外星人，而是拍到了猫头鹰的真身。大大的头，细长的腿，空洞洞的眼睛，恐怖的嘶嘶声，这真的只是两只猫头鹰的幼崽，学名叫做苍鸮，就是前面被白鲢角鸮吓唬的那位。猫头鹰还有很多的秘密，比如睡觉。通常我们认为猫头鹰睁一只眼睛闭一只眼睛睡觉，但事实上呢，它真正睡觉的时候是这个样子的，尤其是在它小时候，因为脑子实在太重了，必须这么趴着睡，骨骼无法支撑大脑，就跟人类的婴儿是一样的。这是他小时候睡着的样子，这是他醒来的样子，这是刚刚起床还在生气的样子。即使到了成年，有时候熬不住了，还是会一头栽倒在办公桌上，呼呼大睡。猫头鹰是一个翻开耳朵就能看到眼珠子的奇葩生物，甚至都不能叫眼珠子，因为它的眼睛不是球形，而是一个柱形的，准确的说，应该叫做眼柱子才对。猫头鹰的这对眼珠子呢，比脑子还大，撑破了颅骨，怼到了耳朵里面，占整个身体重量的百分之五左右。如果换算到人身上，那差不多就是三公斤，妥妥的两个小号铅球啊！猫头鹰的眼珠子和人类一样，拥有虹膜和瞳孔，瞳孔是近光孔，虹膜是调节近光量的肌肉。不同的猫头鹰拥有不同颜色的虹膜，比如橙色虹膜的猫头鹰一般在黄昏和夜间活动。褐色虹膜的猫头鹰基本上都是夜猫子，还有黑色虹膜的猫头鹰，这是百分之百的极品夜猫子。而这种黄色虹膜呢，则代表它是黑白通吃的猛禽，能干翻老鹰的那种，千万别招惹它们。二零一四年的时候，美国报道过一只长着星空眼的猫头鹰，这是一只西部鸣角鸮，不小心撞进了加州一户居民的走廊里，主人救治它的时候发现了这对星空眼。
，还给他取名宙斯。但事实上呢，宙斯只有百分之十的视力，星空点也很可能是因为一起惨烈的空战而造成的后遗症。也许这只可爱的宙斯曾经在云层里和鹰将激战过九天九夜吧。猫头鹰的眼睛里也有视锥细胞和视感细胞。视感细胞负责解析光线，而视锥细胞负责解析颜色。猫头鹰都是色盲，这是因为它的眼珠子里面视感细胞的数量是人类的一百多倍。但同时呢，猫头鹰彻底放弃了视锥细胞的科技术，它只能分辨黑白灰三种颜色。另外，猫头鹰拥有三个眼睑，上眼睑专门负责眨眼，下眼睑是专门用来睡觉的。这一点和大多数鸟类是一样的。但最奇葩的是，猫头鹰还有一个中眼睑，透明的，和雨刮器是一个原理，用来清洁灰尘和异物。有一个漫画里说，猫头鹰的脖子可以转180度，也有人说猫头鹰的脖子绝对转不了180度，从很多视频里就能看出来，明显离180度还差一点点。但事实上呢， 2 0 1 3年的时候，来自霍普金斯大学的科学家们告诉我们。猫头鹰的脖子转动极限是270度，直接用右转、右转再右转来完成左转。除了能水平转，还能上下转。这些超能力，一方面是为了弥补它眼珠子无法转动的缺陷，另一方面呢，是因为它在羽绒服里藏了14节颈椎骨。别看长颈鹿的脖子那么长，其实它和人类一样，只有7节颈椎骨。几乎所有的哺乳动物都只有7节颈椎骨，而猫头鹰呢，有14节。虽然这在鸟类当中连前十都排不进，比如天鹅有二十五节，企鹅有二十二节，白鹭有十八节，鸵鸟有十七节，等等等等。但猫头鹰的颈椎却有一个十分变态的结构。大多数的鸟类和我们人类的颈椎类似，椎动脉和颈椎骨是连在一起的，没有缓冲的余地，所以掰断脖子也就意味着掰断了椎动脉，大脑失去了供血，身体会瞬间死亡。而猫头鹰不一样。它不仅在颈椎骨当中给椎动脉预留了很大的缓冲空间，还在第十二根颈椎骨的地方让椎动脉直接耷拉了出去，形成了两个像心脏一样的小型血棒的结构。这样，即使它转动脖子切断了椎动脉，这两个小血棒也能临时充当心脏，为大脑和眼睛供血。同时，猫头鹰也拥有所有鸟类都标配的机头稳定系统。所以，网络上那些不科学的转脖子视频都是真的。猫头鹰的脖子真的是一个变态的 bug。大概在七十多年前，科学家们曾经有过一个巨大的争论，那就是猫头鹰到底能在多么黑暗的环境中捕食。实验中呢，光线被一点一点的减弱，减弱到最后直接就没有光线了。但黑暗中的猫头鹰依旧可以精准的捕食老鼠。难道猫头鹰除了眼睛以外，还有另外一套捕食系统吗？果然，在一九五八年的时候，两个科学家证明了猫头鹰的大脸盘子其实是一个雷达。在这个雷达平面上，它不仅拥有双眼视觉，还拥有双耳听觉。什么意思呢？双眼视觉这个比较好理解，因为我们人类也拥有双眼视觉。比如你判断一个物体离你有多远的时候，其实是大脑在计算双眼看到物体不同的影像，通过物体在双眼中呈现出来的不同角度计算出来距离。这就是所谓的双眼视觉。但你发现没有，你的听觉其实并没有这种超能力。比如，你最多判断出这个物体在你的左边还是在你的右边，并不能判断出这个物体在你的具体什么方位。但是，猫头鹰的耳洞分布在脸盘的两侧，是左右不对称的。这样，一个物体在远处发生，两个耳洞就可以通过水平间距计算出一个坐标，再通过垂直间距计算出另一个坐标，叠加起来就是这个物体的精准位置。另外，猫头鹰的耳朵周围还有很多绒毛，这些绒毛也是可以辅助听觉的。这让猫头鹰的听力极限呢，达到了可怕的负二十点三分贝，追平了自然界的听力之王猫咪。人类已经制造出来的最极限的静音房可以达到负二十点六分贝，而宇宙中低音的极限是太空粒子的普朗克运动，大约是负二十分贝到负二十三分贝。也就是说，猫头鹰搞不好就能听到高频分子移动的声音，真不知道这是一种什么样的神仙体验。有些猫头鹰有耳语，就像两个猫耳朵，这也就是它被叫做猫头鹰的真正原因。但事实上呢，这并不是耳朵，而是某种装饰，可能是用来表达情绪的装备，比如把自己伪装成一个树枝，或者吓唬个新来的什么之类的。科学家们曾经做过这样一个对比实验。
鸽子飞过话筒，噪声就跟吴宇森在拍电影一样，这样老鹰飞一遍，噪声也不小。接着让猫头鹰来飞，竟然真的没有声音。科学家说，飞行的噪声是因为翅膀后面不规则的气流所造成的。那猫头鹰究竟是不是在通过控制气流来做到静音的呢？于是，科学家又把麦克风换成了一堆羽绒，再飞一遍。鸽子飞过去的时候，羽绒看都没法看的，老鹰也好不到哪里去。而猫头鹰飞过去呢，羽绒就像睡着了一样。进一步研究，猫头鹰究竟为什么能够控制气流呢？原来这和它的羽毛有关系。别的鸟羽毛都是硬邦邦的，而猫头鹰的羽毛是毛茸茸的。再放大这些绒毛，就会发现像梳子一样的结构。科学家说，正是这些梳子结构稳定了气流，做到了静音的效果。二零一五年的时候，科学家们发现，如果给风力发电机装上了猫头鹰的风翼，甚至直接加装一些梳子结构到现有的风翼上，噪声都可以立刻降低十分贝左右，而且发电效率还能提高百分之六左右。目前有一个叫做皮克的英国数学家，他正在研究把这项仿生科技运用到潜艇上。水，搞不好哪天冒出个猫头鹰型的潜艇，我们也不要惊奇，因为猫头鹰还会游泳，是标准的蛙泳。其实猫头鹰离我们并不遥远，很多城市里都有猫头鹰。猫头鹰的适应力非常强，从北极到南极，全球都有分布。它不需要像候鸟一样迁徙，找一个树洞、地穴或者是石缝，它们都能够生存。如果你想寻找猫头鹰，可以留意这些洞穴。猫头鹰不会筑巢，它们只会钻洞。如果你在草丛中发现了这种黑乎乎的东西，那附近肯定是有猫头鹰的，因为这是猫头鹰吐出来的东西。叫做石碱或者石丸，猫头鹰吃老鼠的时候是会整只一起吞下去，然后呢，有一些消化不了的东西，比如骨头啊、羽毛啊什么之类的，猫头鹰呢就在胃里分泌一些物质，把这些骨头、羽毛什么的变成一个碱，然后再吐出来。也就是说，猫头鹰吃个老鼠还得吐皮，真的是很累。这就是猫头鹰身上隐藏着很多秘密。你可能会在野外遇到它，但千万别想着烤熟了是什么味道这之类的问题，因为几乎在全世界所有国家，猫头鹰都是保护动物，抓一只都够你吃几年牢饭的。包括日本，他们也是只能饲养进口的猫头鹰，日本本土的猫头鹰也是保护动物。另外，除了生物学家，历史学家们也从猫头鹰身上发现了一些秘密。圣经里说，亚当的第一个妻子叫做莉莉丝。是莉莉丝背叛亚当以后，上帝才创造了夏娃。莉莉丝在亚当夏娃之前就离开了伊甸园，漂泊到了一个无尽的地狱。而根据日本人解读死海古卷以后的说法，这个无尽地狱正是地球。然后就有了整个 EVA 的故事。所以有一种说法是说，人类其实并不是亚当夏娃的后代，而是莉莉丝的后代。但这个莉莉丝究竟是谁呢？历史学家们一直往上追溯，发现了这样一块泥板。没错，这是一位阿努纳奇，是一位苏美尔人的女神，叫做埃涅什基加。而她的化身呢，正是猫头鹰。本来在苏美尔神话里，她一点也不邪恶，是掌管冥界的女王。当年吉尔加美什拿到生命之树的时候，就是她在后面帮忙。她是支持人类获得永生的一位阿努纳奇。但当苏美尔神话流传到犹太人那里的时候呢？这个阿鲁纳奇就变成了莉莉丝，变成了邪恶的化身。历史学家们推算出犹太人出埃及的时间以后，发现这个转变大约发生在三千年前。再看古埃及，竟然也在同时发生了猫头鹰从图腾变成邪灵的故事。猫头鹰是古埃及的字母 M 的意思。古埃及人非常崇拜猫头鹰，比如这里有一块来自五千多年前第一王朝的石板。上面就有猫头鹰之城的记载，这是当时最大的一座古埃及城市，正在抵御一只老鹰的袭击。显然，当时的埃及人团结一心，把猫头鹰当做了自己的图腾。但到了第十九王朝拉美西斯二世的时候，突然出现了这样一个故事，说是拉美西斯二世非常尊敬猫头鹰神，把他供奉到了很高的位置上面，而猫头鹰神的祭司们呢，却变得越来越嚣张。直到有一天，猫头鹰神的祭司打了拉美西斯二世一巴掌，然后拉美西斯二世法老决定展开报复，于是
，大约两百年以后，猫头鹰就在埃及变成了厄运、死亡和不祥的象征。推算这个时间呢，竟然也发生在三千年前。也许埃及和苏美尔的故事只是巧合，但当我们把目光转移到中国来的时候，万万没有想到，三千年前竟然也发生了同样的故事。这是商字的甲骨文。大家是不是觉得它很像一个猫头鹰的大脸呢？果然，从殷墟富豪墓里面，考古学家们挖出了很多猫头鹰造型的器物。最出名的就是这件顶级国宝肖尊，甚至有专家说，商朝人所谓的“天命玄鸟，降而生商”，这个玄鸟就是猫头鹰。也就是说，商朝人本来是崇拜猫头鹰的，但是突然有一天呢，不知道从哪里来的一群人，他们走到宝鸡就不走了。跟着一个叫做古公胆父的人住到了岐山下，定居在了周原上，然后他们就变成了周部落。而这个周部落呢，有一个鲜明的特点，那就是非常讨厌猫头鹰。比如《诗经》里记载的：“猫头鹰啊，猫头鹰，你已经杀死了我的孩子，就不要再摧毁我的家园了。”这首诗属于《冰封》，也就是周部落的民歌。再然后，一个叫做周武王的人，趁着商朝主力外出，突袭了商朝的首都，灭掉商朝，建立了周朝。从此以后呢，猫头鹰在中国这片土地上，竟然也变成了象征死亡和厄运的不祥鸟。而武王伐周的准确时间呢，被中国史书详细的记载了下来，这是公元前一千零四十六年，也正好是三千零六十八年前。所以，三千年前世界上究竟发生了什么？埃及、两河、中国这三大文明源头，竟然几乎同时发生了猫头鹰从图腾变成邪神的故事。也许猫头鹰象征着第一代人类文明的毁灭吧。时间回到1994年，一个叫做肖维的探洞爱好者，带着他的两个好友正在调查洞穴。他们在法国南部阿尔代什悬崖边发现了一个被碎石堵住的洞口，于是他们三个人一起动手。搬开了这些碎石，发现了这座三万六千年前的肖维洞穴。进入洞穴以后，首先看到的是一个大厅，大厅的墙壁上被原始人画满了各种各样的图案，还有那些著名的红色手掌印。这些壁画就像在描述这些原始人在冰河时代碰到的种种神迹一样。壁画里有成群的犀牛，还有散发着恐怖气息的狮子，还有正在拼命逃跑的鹿群。以及专门用红色颜料画出来的猎狗，猎狗被认为是原始人的主要天敌。全世界很多洞穴中都发现了猎狗与人类反复争夺、时间长达上万年的痕迹。洞穴的大厅最深处有一个幽暗的通道，进入通道以后，往前走十来米，眼前就会豁然开朗，进入了第二个洞穴大厅。这里面的绘画变得更加惊悚，使用了更多的红色颜料。也开始出现了雕刻的痕迹。考古学家们推断，在第二大厅居住的时候，原始人可能已经到了生死存亡的边缘。这里的野兽开始憋得血腥，甚至一些壁画上还出现了熊爪的痕迹。地面上布满了人和各种野兽的骨骼，曾不敢想象三万多年前这里究竟发生过什么。也许当时的洞穴外面已经被冰河全部覆盖，变得毫无生机。所有的野兽和原始人都在争夺这个洞穴，然后考古学家们在一个平台上发现了很厚的灰烬层，这是原始人在祭拜篝火的痕迹。而沿着这堆灰烬往天花板上看的时候呢，考古学家们发现了最高处有一只猫头鹰的雕刻，它背着身子，脑袋转过来180度，好像在对原始人说着什么一样。也许它就是原始人找到的最后一个精神支柱。在那个最黑暗的夜晚，正是这只高处的猫头鹰鼓舞了原始人，赶走了黑熊，获得了最后的生存权。这个洞穴似乎在跟我们说，人类对猫头鹰的崇拜从几万年前就已经开始了。那是一个洪荒的时代，人类靠着对猫头鹰的信仰，曾经也走遍过世界，曾经也开创过像苏美尔、古埃及、华夏、殷商这种超级古文明。但到了三千多年前。就像突然有一个声音毁灭了所有古文明一样，大家同时放弃了对猫头鹰的信仰，集体进入了一个新的时代。这个新时代一直发展到今天，我们不再相信《山海经》里的怪物，不再相信来自洪荒的传说
，甚至开始觉得三皇五帝并不存在，阿努纳奇全是胡扯，就连古埃及人留下来的金字塔也不过是用浮力建造起来的。而这背后的真相呢？也许只有猫头鹰知道，他们依旧在黑夜中注视着人类的城市，发出咕咕的声音，好像在说着什么一样。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“会不会被毁灭的猫头鹰文明，就是隐藏在九又四分之三月台里的魔法世界了？”